Eh bana saluti za kutosha sana kwako kwa ambaye umechukua time yako kuweza kutizama hii hapa Mnazi TV popote pale ulipo A Town lakini pia Tanzania na nje ya mipaka yake. Mimi naitwa Inki Murano Mtumba Detari and Touchable DJ Super Duper Present in Town nyuma kama ni Big Major. We get exclusive na majinias bana kutoka A Town. Waomba wanafanyaya kwao inabidi tupate story ya kupiga nao kuweza kujua mauli matatu kutoka kwao. By the way niko na Raf G lakini pia niko na Bob Lim Lick Touches wengi wanafahamu hivyo kwenye upande wa production. Yo what's up? Uko poa? Ah good good sana good sana tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima tunasema alhamdulillah yeah man uh, boblim 2024 hapa mzee wangu january february march iko hii hapo mipango imekaa vipi by the way mwaka umeanza ulianza vipi uli plan kuanza na mwaka kwa project ama uliona kwanza hii ngoja uende tuone unaenda vipi ah uh, nafikiri kila kitu kiko kwenye mipango lakini pia vile vile cha kwanza kabisa ni kushukuru Mungu kwa kuona mwaka kwa sababu kuna wengi ambao walitegemea kuona alafu ikawa sio bahati yao so Tunashukuru Mungu kwanza kwa kuona mwaka alafu mambo mengine ndio yaendelee lakini uh, kimipango zaidi tumejipanga kwamba uh, mwaka huu project ziwe back to back na ngoma ziende kwa viwango ambavyo vinatakiwa na promotion ambayo ya, promotion ya ujazo ambayo unatakiwa so sisi kama majinias uh, tulikuwa tunajiita majinias lakini hatukuwa tumejitambulisha rasmi kama hivi ambavyo tunaongea sasa hivi mbele ya kamera lakini tulisha form kundi miaka miwili nyuma na hii namna ya kuform kundi haikuwa kwamba ni lazima tu tuwe na mtu fulani tuwe na mtu fulani uh, wakati mwingine imetokea tu automatically kwamba inatakiwa iwe hivi na iende hivi uh, so sisi majina family tuko watu watatu yuko Siara Kilimba yuko Rafji Chugamaika pamoja na mimi hapa so uh, tume imetokea hivyo kwa sababu pia chemistry zilikuwa zina zina, zina match sana kwa muda mrefu lakini pia vile vile tumeshawahi kufanya kazi nyingi sana project nyingi za mali asili so nadhani hizo pia ndo zilikutanisha na wakati hata tunatengeneza melody sometimes tunashirikiana sometimes tuna record pamoja yeah sometimes ni vitu vingi ambavyo tunakuwa tunashirikiana in short so majinas family ilibidi iwe form kuanzia hapo lakini hatukuwa na mpango wa kusema labda tuanze kujitangaza kwa sababu kwa tuna vitu tunataka tuangalie sisi kama sisi kwanza tumekaaje tuna uwezo namna gani tukisema tunaenda tuna, tuna kujitambulisha tunajitambulisha kwa confidence ya namna gani so majinias family ni package ambayo imekamilika uh, 100% kwa sababu uh, kuna waimbaji ndani ya kundi eh, kuna wanaoweza wa, wa, ku rap eh kuna wanaweza kufanya hip hop kuna watu wanaweza kufanya miziki ya tofauti tofauti so na ndio kitu ambacho tunataka na dunia sasa hivi inapoenda so majinias family ni kundi ambayo iko package na ni kampuni nimependa yeah. sana hiyo ipo package lakini kwa family ya majinias ninavyoona mmesema mpo watatu na wote nikiangalia ni wasani wa jinsia ya kiume mipango iko vipi labda kuweza kuongeza members kwenye familia na kama mpango upo taratibu ziko vipi labda kuna wanadada ambao wanatamani kujiunga na majinias family hatu gani ambazo wanazifuata ili kuweza kuwa memba wa majinias family mpango upo kwanza mpango upo lakini sio kwa sasa hivi kwa sasa hivi tuko majinias tuko watatu ambe ni yuko Boblim yuko Sierra Krimba na mimi mwenyewe Rafji kwa hiyo kuongeza memba labda baadaye tukishamaliza album ya majinias ndio tunaweza tuka 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 tunaweza zile la female artist tutatangaza. Yaani kwa sasa hivi tunaanza album ya Majinias ambayo tutakuwa chini ya Zara Tanzania Adventure. Kitu ambacho wafahamu laba mama ndo anasimamia mchongo wote kuhusu sisi. Yeah man, mama mama ni mtu wa kusupport sana, mama ni ana mchango mkubwa kwenye nchi. Kama unaviona nilishakwambia tangu mwanzo mama ana charity za kusaidia watoto yatima, shule hizi, ana project za usafi kwenye fukwe kwenye milima. Si ndio bwana? Na mama ni mtu ambaye amechukua tuzo nyingi sana. Ana tuzo nyingi sana. Ana hiyo World Travel Award, ana na ile malkia wa nguvu. Jana kushinda nafikiri juzi kachukua tuzo nyingine ya mlipa kodi bora. TRA kachukua mlipa kodi bora. Kwa hiyo unaona jinsi gani mama anapambana kuhakikisha mchango wake unaonekana kwenye nchi. Na tunaona E, kingine ambacho watu wafahamu mama ameandaa tamasha. Ameandaa tamasha la Zara Mei Mosi litalofanyika mwezi wa tano tarehe moja pale Karatu. Na Majinias tumepata nafasi ya kuwa watumbuizaji katika hiyo show. Umeona ni jinsi gani mama ametuheshimisha, ametupa nafasi kubwa kama hiyo. Kulikuwa kuna maartist wengi wakubwa wenye majina yao. Walikuwaweze kupata hiyo nafasi, hajashindwa kuwalipa. Unaposema mama unamaanisha mama Samia Suluh, mama Zara. 
Mama Samia Sulu pia ni mama yetu lakini tunamzungumzia hapa mama Zara Zainabu Anseli. Yeah ndiye mama anayetusimamia ane, 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 sisi kwenye hizi kazi zetu saizi za muziki. Tumetu support sana na anatupa nafasi. Kama nilivyokuambia kwenye tamasha wako wasanii wakubwa wengi tu wenye majina lakini why majina tumepewa sisi hiyo nafasi. Kwa hiyo unaona jinsi gani ametukubali na natuheshimu na natupenda na natuthamini. Kwa hiyo sasa tuna tunamwambia mama tunashukuru kwa hiyo nafasi. Yes. Na vema jina za family mpaka sasa hivi mmeweza kuachia kazi ngapi na ni, ni za aina gani mfumo gani umetumia ni full project kwamba video pamoja na audio ama mnaenda kwanza kama vile ambavyo tumezoea wasanii wengi wanachia audio kwanza unasikilizia afu baadaye tunaona video. Ah nafikiri project moja tumeachia project mbili na moja tayari na video. Ingine ni audio ambayo inaitwa Bananga ndio ambayo imetoka Juskati iko YouTube pia na kwenye digital platform zote za duniani. So uh, tulianza na ngoma ya Zara Tanzania Adventures ambayo tulishuti Moshi High uh, eh, Springland Hotel alafu shoti zingine tulimalizia Karatu. So uh, tulipata nafasi hiyo kutokana na sisi kama majini as tulisema sisi ni watu kujitafuta sana na tunapenda kujaribu kwenye kila fursa ambazo tunazipata so tulibahatika kwenda pale Springland Hotel tukiongezwa tukiongozwa na Sierra Kilimba lakini pia vile vile baada ya hapo uh, tulipata nafasi ya kuonana na mama na tulimwambia mama sisi ni moja mbili tatu uh, we have a talent so yeye yeah, aliamua kutusupport na aliona uwezo wetu ni mkubwa. Kwa hiyo tulimpelekea wazo hilo na ndo mwanzo wa kutengeneza ngoma ya kwanza. Kwamba hiyo ngoma ambayo nakwambia ambayo tumeshuti uh, Springland pamoja na Hive Hotel tulifanya ngoma fulani ya singeli ambayo inaelezea uh, masuala mazima ya kampuni ya Zita pamoja na Zara na ufanyaji kazi wake namna ambavyo ulivyo mkubwa. So uh, baada ya hapo mama alizidi kutuamini zaidi na zaidi kwa sababu Uh, tulipewa budget ambayo kwa upande wetu sisi ilikuwa inatutosha sana kufanya hivyo vitu japo kuna changamoto nyingi tunapitia lakini unajua ndo mwanzo so tulianza hivyo na tulifanya kwa ubora ambao unatakiwa lakini baada ya kuona kazi ali appreciate sana na alitamani kuendelea kufanya kazi zingine nyingi na ndo maana mpaka sasa tumepata fursa ya kwenda kuperform mwezi wa tano Karatu High View Hotel kwa Sister Leila na itakuwa kuna performance ya kiwango cha hali ya juu kama ambavyo unafahamu majina so watu wa mchezo mchezo so tutafanya show kali na kutakuwa na watu tofauti wakubwa viongozi wakubwa watakuwa pale lakini pia kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu atufikishe salama siku hiyo ili tuweze kufanya show ambayo itaacha historia ndani ya kampuni. Yeah. Yeah. Imagine as nimeona kuna kitu kwenu kwamba kazi ambazo mnazifanya aso zinalenga masuala mazima ya utalii ama pia burudani ambayo mnaitoa ni nje na masuala ya, ya utalii kuzungumzia Zara labda na kazi ambazo zinafanyika kwenye Zara kuna kazi zingine labda kazi za mapenzi ama nyimbo za aina nyingine nje na kazi za, za utalii. Yeah, majini ya yatufanye mziki wa aina moja. Jina tu wenyewe latosha kujieleza majini ya Genius ni mtu ambaye mwenye uwezo mkubwa. Yeah, ndio maana tukajiita majini kwa sababu tuna uwezo mkubwa. Kila mmoja hapa ana uwezo tofauti tofauti. Kwa hiyo tulivyo tulivyo combine sehemu moja tukatengeneza hiyo kuchini tu majini. Kwa sababu ya uwezo wetu tunafanya kila aina ya muziki. Juzi tumeachia nyimbo inaitwa Bananga ni love song kali sana nafikiri iko YouTube watu waende pale wakaisikilize. Ndio maana tukasema Ukipenda sipopendo mea bananga mapenzi huwa hayanaga talanta umetema bikiji kisakaranga wewe ushafeli yes man <laughs> hivi hey, town bana unajua kuna vitu vingi sana ambavyo tunajivunia ukiachilia mbali madini utalii lakini pia muziki wa hip hop unafanya vizuri sana na wasanii wamekuwa na mwamko lakini hapa katikati yani kumekuwa na wimbi la vituko vingi sana mtandaoni yani masiara masiara mengi ambayo yanaonekana kwenda zaidi ya, ya kazi za wasanii hii kwa wasanii inawathi kwa namna gani ama ipo tu fresh watu waendelee nayo yeah hizi comedy vituko wala vitu athiri sisi majiniers kwa sababu kwanza tunaitwa tu majiniers kwanza ni, 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 ni neno tosha tu kwamba unajua tuna uwezo wa kucontrol kila kitu wale wanaofanya vituko wale zile ni talent comedy ni talent Sindiyo bwana. Kwa hiyo mimi naona ni sawa tu kwa sababu wanafanya kwa upande wao. Wao wanachekesha, wachekeshe ili mradi tu wanafata sheria. Ruksa. Yes, man mimi naona it worth it kwa sababu wanafanya biashara. Ile ni comedy. Wanachekesha, wanaingiza maokoto, wameacha kwenda kula unga, kukaba, kuwa wezi, washirikina, 
kahaba wameachana na vyovyo vyote wakaamua kujiajiri wenyewe inaona ni kitu kizuri sana i say yeah man bobu iko pande yako unaionaje ah uh, haituathiri kwa sababu ni sanaa hiyo ni mjumuisho wa sanaa comedies kufanya vitu tofauti tofauti as long as hawafunji sheria wanafuata maelekezo ya serikali ambazo ambayo yametolewa haituathiri na kwa sababu pia wao wanapata risk sio kitu kibaya eh hey, acha wafanye waongeze ubunifu zaidi lakini pia vile vile ndio maana unaona hata sasa hivi wasanii nao tunashirikiana nao kwa sababu ni wenzetu kwa tunaposhirikiana na watu kama wa comedy kutengeneza kitu kwenye music huwa kina blow up sana kwa sababu tumechanganya idea mbili tofauti ambazo zina ukubwa so ni kitu poa Nimekuwa nikipita mtaani komenti nyingi sana kwenye ngoma ambazo umepita chorus watu wanasifia kwamba umefanya kitu poa una, unapiga chorus kali sana kwa Arusha na pia unaimba na kurap na pamoja na vyote bado ni producer. Uwanja gani ambao ukiwa unakaa yani kama una produce ama unaimba unaimba ama una rap au unajiamini sana kwamba upo fit na una enjoy unachokifanya pale. Uh, kitu ambacho nashukuru ni kwamba kwenye tasnia yangu ambayo nipo sina makao maalu mimi kuna muda naweza nikawa msanii, kuna muda naweza nikawa producer, kuna muda nikawa naweza nikawa mtu mwingine tofauti kabisa. Lakini ni kwamba tu nashukuru Mungu kwa sababu ya talent alionipa na uweza kuyamudu mambo yote hayo eh, kwa, ku, kwa kufanya kazi kwa bidii. Lakini pia kwenye swala la upande wa chorus nimekuwa nikifanya chorus nyingi pia nadhani pia ni kwa sababu Uh, mimi mwenyewe watu wananiamini sana kwenye chorus kuliko hata labda kwenye verse pengine lakini haiko hivyo ni kwa sababu tu unapata nafasi nyingi za ku za kufanya tu chorus so uh, majinius family boblim uh, ni mtu ambaye anapenda kukua kote kote yani ni mtu ambaye anapenda kufanya kitu chochote kizuri ambacho kinakuja mbele yake Yeah. Una kipindi ulikuwa ukifananishwa sana kwenye uimbaji wako na jina yako na mara zingine ukifananishwa na Alikiba. This time hiyo kitu kama haisikiki tena watu waki comment ilikuwa vipi na ulifanya nini ili kuweza kujitoa mule? Ah uh, nafikiri ni, ni mawazo yao wao kwa sababu mara nyingi wanafanya cover za Alikiba. Ah kwa sababu ni msanii pia ambaye nampenda na napenda na nyimbo zake kwa sababu ni mwimbaji mzuri. Lakini pia vile vile ngoma za jina yako, jina ni brother wangu. Eh amekuwa akini support kwenye vitu tofauti tofauti. So na nimekuwa nikimsikiliza toka ni mdogo. So sidhani kama kuna ubaya mimi kufananishwa hivyo kwa sababu pia ni watu ambao pia nawapenda. So na sifanyi hivyo kwa sababu ya kutaka kuwa fame au kutaka kutumia kitu cha mtu kuwa hivyo. No, nafanya kwa sababu ni love, napenda ninachokifanya na na, na appreciate wao pia wanachokifanya. Ah. Rafiki wewe ni mmoja kati ya wasanii wa kitambo sana. Da umeshafanya vitu vingi vikubwa kwenye game na bado umeendelea ku maintain status yako. Vitu vikali bado unazidi kuviona. Natamani ushe na sisi ulivumbua vipi kwamba mi talent akuimba nayo na ukaamua ku, kuishikilia na mpaka leo siri ya kutokukata tamani nini? Yeah, kama unavyosema mwenyewe talent. Talent mimi mimi kwenye muziki ni kwa long time sana. Yeah, nilivojigundua na talent mimi nili, niliongeza sasa kitu kingine ambacho zaidi watu ambacho wakifahamu nilijifunza yani mimi nina talent lakini nikaendelea kujifunza ili kuwa strong zaidi nilikoga na rap mimi zamani sana lakini nikajifunza kuimba nikajifunza utunzi nikajifunza dancehall kwa hiyo nikajikuta vile vitu nimevifanya kwenye ukubwa na ndio maana unaona hata likitokea jambo mimi nalifanya kwa urahisi lakini lilaonekana ni kubwa kwa sababu nime practice E, kwa hiyo kitu unachoshauri tu maartist wengi kama una talent endelea kujifunza ili uwe bora zaidi. Yeah man, hiyo kitu kwa sababu unakuta mtu mtu kwa sababu sasa hivi sana imekuwa ni kama mazoea. Mtu anajua yule fulani anaimba basi na mimi naimba. Anajua kukaa tu kwenye kwenye beat, vina, ndio muziki. Lakini hapana ndani 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 ya, ya huo muziki kuna art. Ndio tunapotofautiana pale. Kama kwa sababu kurap wana rap hata waimba bolingo. We unacho rap kina nini? Sawa eh? ye unatakiwa tu unachorap wewe kina nini ndani yake ndio pale tunapotofautiana una shaka kuna mwingine ana hit kwa sababu ameingia ame deep sana yeah kwa hiyo ni, ni, ni kujifunza kila siku ndio maana mimi kila siku unaona ninakuwa mpya na nimeji update ukija mziki mpya najifunza na na najifunza kwa ukubwa zaidi na ndio maana nikitaka kudeliver mimi ukinikuta kwenye rap unaweza usinijua kama ni mimi ila tu utaona da kuna mtu amefanya kitu cha ajabu sana ukija kwenye kuimba nitaifanya for the maximum ndio maana umeisikia bananga tumefanya na webu ni, ni ngoma kubwa sana na soon kuna video ya bananga inakuja yeah man 
Yeah. Bobu kwako wewe kipi ulianza kukitambua kabla ya kuingia kwenye game rasmi kati ya kuimba ama ku produce na uli, u, ulianza na kipi hasa? Mimi nilianza na kurap before kuimba wala ku produce na nilikuwa sijui kama nitaweza kuja kuimba. Na nilikuwa neno kusikia neno kuimba kwa kipindi hicho kidogo kwa A Town nilikuwa kidogo mtihani yani ukiwa kwenye group la ma, la, la, la kundi ambalo wote wana rap afu tu ndo naimba kidogo nilikuwa na tafsiri tofauti lakini sasa hivi sana imekuwa na uigumpana na watu wanafanya vitu tofauti vingi so mimi nilianza na kurap and then baadaye nikawa naanza kuimba kwa kidogo kidogo kwa hiyo ilichanganya hivyo mpaka tu unajikuta automatically una rap unaimba una produce pia vile vile utayarishaji wa muziki ni kitu ambacho unaenda darasani kwa kisomea ama ilikuwa na nani alikuinspire kuingia kwenye production Ah sijasomea chochote kwa kweli lakini pia vile vile nilikuwa mdogo nilikuwa nasikiliza sana music lakini uh, naweza kusema na real ameninspire sana mimi kuwa producer kwa sababu nilikuwa nasikiliza nyimbo zake sana kipindi hicho ngoma za wisu zikitoka mimi ndo nasikiliza yani natamani ile yani nilikuwa nikisikia sound na na feel kwamba da hii sauti moyo nasikia vizuri sana tofauti na labda na nyimbo nyingine au hizi ambazo mimi nimefanya so ilikuwa ina challenge na ilikuwa naichukulia kama funzo la kuendelea kujijenga na kuwa bora zaidi yeah hapo hapo kwa na real unajua ukipita mtaani bana kuna maswali kuna comment nyingi kwamba unajua jo makini akifanya kazi na na real ngoma inakuwa kali sana na inaenda sana tofauti na maproducer wengine hapa katikati kuna ukaribu ulikuwa uh, ulikosekana ukaribu kwa na real na jo makini kazi kazi zinaonekana kama haziendi hivi unaona hisi combination pia baina ya msanii na producer inaweza kachangia kazi kuenda zaidi ama ni vipi? Ah uh, wakati mwingine na mata. Wakati mwingine na mata kwa sababu pia vile vile kiukweli ngoma ambazo zime hit nyingi za jumakini ni mikono na real. So ndio maana pia hata mashabiki nao bana wanakuaga wanafahamu tu test flani. So ndio maana ile test ili ili ili, 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 ili sana mashabiki kwa sababu ilikuwa ni ni, ni, ni weusi na real. Weusi na real. So ilikuwa combination poa sana na So kwamba jo makini akifanya na producer mwingine ngoma haiwezi kuwa hit. No itakuwa hit lakini watu wamezoea wakimwona jo makini akifanya kazi na na real inakuwaaga na ukubwa mkubwa mkubwa mzito sana. So ya, nadhani tu ni nyakati tofauti tofauti za za, za msanii kutaka kitu kizuri kwa kutafuta pia wakati mwingine. So vibaya. Yeah. Ndio uh, sasa studio tunazo nyingi sana production ya Arusha zimekuwa nyingi producer kibao pia na hii imeenda kufungua pia milango kwa wasani wengi kupata sehemu za kuweza kurekodi. Kwenye soko hii haileti changamoto yote labda? Uh, sioni kama ina changamoto kwa sababu sasa hivi town kumekuwa kuna, kuna kuna sound poa nzuri ambayo watu sasa hivi unajua sasa hivi wasanii wanatoka dawa wanakuja kurekodi Arusha. Unajifahamu hilo? Ya yeah, so zamani hicho kitu kilikuwa kidogo ni kigumu. Yaani labda wewe msanii wa chuga huko ndo utoke uende dau ukafanya recording session which is very expensive. So sisi Arusha sasa hivi tumekuwa na wigo mpana. Watu wamependa, watu wamejifunza, watu wanataka kufahamu. Unaelewa eh? Zamani kidogo kilikuwa kuna ubishi wa kutokujifunza kwamba wewe ulichonacho ndio hicho hicho basi utaki kuongeza wala utaki kupunguza. Lakini sasa hivi watu wanajifunza kila wakati kila wakati na ndio maana tunafanya sound nzuri sio tu noise maker studio nyingine nyingi zinafanya vizuri sana. Yeah. RFG kwa upande mwingine mimi nafahamu wanakuita teacher na hii teacher imetokana na nini labda kwa yule ambaye hafahamu ni professional kwamba we ni mwalimu na ni mwalimu wa shule gani labda. <laughs> eh bana we watu wananiita teacher ni kwa sababu ya ya, ya kuandikia watu. Ya yeah, mimi nimechorea artist wengi sana. Wengi sana wa jinsi ya zote wa kike na wa kiume na uwezi kuzitaja zote siwezi kuzimaliza ila ila uwezo wangu unaonekana kwa sababu utakutana zile written by written by written by yeah, we mwenyewe ni shahidi unajua kazi nyingi tu hata 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 siku wakati na record nyimbo ya Janjaro na Tunda na legacy wewe ulikuepo unafahamu kwa hiyo huo uwezo ala so waku wakuficha ficha everybody know who is to go maker Yeah, man. <laughs> na pale ambapo imetokea labda umemwandikia msanii ngoma na haja kupa ile appreciation kwako kwamba labda hii written by Chuga Mike na vitu kama hivyo kwa upande wako kama mwandishi huwa inakunyima nini hasa maana kuna wengi ambao inawezekana wanaandika na wanaandikia wasanii na ngoma zinaenda mbali lakini hawajui namna gani vile ambavyo wanakuwa kuna vitu wanavikosa pale ambapo appreciation zinakosekana ama yani ule atimiliki Ya hiyo hiyo ilishatokea sana hiyo. Mimi mimi ni customer akija alafu 
akaenda kinyume na makubaliano mimi huaga yule ili ili isiendelee kutokea huwa na mdilete e, kwa sababu nikikufanyia kitu kizuri sikitasikika utataka kuja tena the second round sasa hapo ndo mahali na kunyosha sababu ukuonyesha heshima mwanzo mimi naachana na wewe na deal na wale ambao kuna mtu anaweza nikamfanyia hata asinipe chochote lakini kwa love tu mimi nikamfanyia na aka appreciate akaandika namshukuru mdogo wangu Zido tulifanya for love lakini akaandika pale kwenye nyimbo ya baby written by Rafj yes man na, na fry sana nikiona watu wana appreciate hivyo Mr Rocky na fry yeah ina inanifanya ina nazidi kuendelea kuwa kuwasogeza wengine yani yeah na nimepita mitaa ya Sakina maeneo fulani pale White Rose kwa chini hivi kidogo kutana na docs moja limeandikwa Majinius Collection biashara ya nguo pia ni moja kati ya mradi ambao uko chini ya Majinius family na imekaa vipi au kuna watu nyuma nje na Majinius yenyewe ambao tunafahamu wanafanya ile biashara ya yeah, ndo maana Bob Lim alisema Majinius ni kampuni sisi tunajishughulisha na vitu vingi sana sio mziki tu mnakuta pia ni wajasiria wajasiria mali sisi tunauza pia nguo tunauza nguo mitumba hii eh? nguo za kike za kiume tunavalisha artist kwenye videos photo shooting pia ni shughuli zetu ndo maana tuligundua pia mziki bila issue yoyote ni, ni mgumu sana kuulisha kwao tunajishughulisha na issue zingine ili tuweze kuulisha mziki ili tuepukane na ile mizinga mizinga so, unajua <laughs> mizinga mingi ile sisi tumeamua kujiajiri wenyewe hatutaki mizinga sababu mizinga iki, ikilia sana unajikuta hata kuna simu zingine zipokelewi za muhimu ni simu ya maana lakini kwa sababu unajua huyu jamani mzee wa mizinga huyu haipokelewi kwa sisi tumeamua kujiajiri tusipige pige mizinga tusingie kwenye unga tusingie kwenye ulevi kwenye ukaba tuwe tu bize na kazi zetu tunatumia sanaa kutupa brandi ya kutufanyisha ya kupata uraisi wa kufanya vitu vingine kiurahisi ya maana kwa sababu watu wanakosea mziki wa, mziki ni credit ambayo inakupa jina la wewe kufanya vitu vingine kiurahisi kuingia sehemu zingine ambazo ni ngumu kiurahisi sasa lakini watu hawaitumii hiyo kitu ndio maana unaona artist wengine wanapata majina makubwa wanafikiri kupata majina makubwa ndio kula starehe kuvimba fujo mtaani kukufuru yani ndo wengi wame lost kwa style hiyo kumbe mziki unataka utumie kama daraja la kukufikisha sehemu kiurahisi zaidi kwanza sanaa ni dhamana yani mpaka rais mwenyewe ana uwezo kuconnect kwenye vitu vikubwa kupitia sanaa mheshimiwa rais kupitia sanaa yako tu ikao ni dhamana umefanya nyimbo ukakubalika ukaingia sio unaona kuna mikopo ya wasanii hivi imetoka lakini kama kama hautambuliki au jijisajili huwezi kupata wa mikopo ya serikali kwa hiyo umegundua sanaa ina nguvu kiasi gani mpaka mikopo ya wasanii ipo lakini watu wanazembea kwa sababu hawafahamu ana ona uvivu kufata process lakini ni issue ambayo inawezekana kupewa mikopo mpaka milioni 150 wapi watu wanapewa yeah kwa hiyo ni, ni vile unaithamini sana yako kiasi gani na ndivyo utakokuletea wewe mambo mafanikio muziki sasa hivi upo kidigitali sana watu wanauza wasanii wanauza kazi zao kupitia platform mbalimbali mbali ambazo zinatambulika duniani kwa ajili ya kuweza ku, ku, ku support, kusambaza lakini pia kusikilizwa kazi za wasanii kwa majini hizi imekaa vipi tayari imeshajiweka kwenye hizo platform kuweza kuwafikia wadau wengi ama bado tunatumia ile 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 ile, ile dhana ya zamani kwamba tunauza kanda sisi sasa hivi tunauza mziki wetu mziki zaidi ya yeah, mziki zaidi ni duka ambayo tunaliaminia sana unaiuza kazi yako unaiona inakuletea na message kabisa fulani kutoka mkoa fulani amenunua kazi yako. Kwa sisi sasa hivi duka letu ni mziki zaidi. Na nashauri maartist wengine waje ujiunge mziki zaidi kwa sababu inakupa taarifa. Hata kama ni shilingi 100 imeingia na kuonesha kwenye simu yako. Kuna kiasi fulani kimeingia simu yako. Kupitia at yako. Kwa sisi sasa hivi tuko mziki zaidi. Yeah, man. Siko platform nyingi zinalipa ndio lakini kwa sasa hivi sisi. Kwa sababu mziki zaidi ipo mkoa ni kwetu tuko kwenye mziki zaidi kwa sasa hivi. Kuna malalamiko ya madistributor wengi kuwapiga wasanii kwenye upande wa malipo. Labda hiyo imeweza kuwa ni changamoto kwenu mkaona hii mgoja kuanza mdili na mziki zaidi? Eh yeah, hiyo ipo, ipo sana. Unakuta una stream nyingi lakini hela ni kidogo. Uelewi sasa hiyo process. Kwa nini hii stream ukipiga times hiyo kiwango ameweka kwenye kila stream moja upati hiyo kiwango. Lakini mziki zaidi kiwango kilichowekwa kama ni elfu kinunua nyimbo inakuonyesha bana fulani amenunua ngoma na ni kiasi fulani. Kwa hiyo tunaona ni kama ilipokuwa mkito zamani. Yeye ni kiwango chako unakitoa kutokana na strip zako. Kwa hiyo ndio maana majinias tumeamua kuwa mziki zaidi. Yeah, tunaona manufaa yake. Yeah man. Nakubali sana. By the way, mmeongelea kuhusiana na project zenu ambazo tayari mmeshazifanya na muendelezo uko vipi kwa upande wa Majinias Family. Na tarehe moja mmetumbea kuna show mwezi wa 
Yeah, uh, tuko vizuri good lakini pia vile tumejipanga kwa ajili ya show lakini project za majinias wenyewe ziko nyingi sana sana sana. Tulikuwa tunampaka tunashauriana kila mwezi tutoe wimbo maana yake zimetuzidia ziko nyingi. Sasa mpaka kuna muda tukipata idea tunashindwa kuideliver kwa sababu sasa tayari tuna package ya kutosha. Lakini sio vibaya. Tuna ngoma kali nyingi na tumeplan kila mwezi sasa hivi tutakuwa tunachia ngoma kama Mungu akitubariki tutakuwa tunafanya hivyo. So project ni nyingi kali hasta kuja na videos kuna mbazo tutakuja na videos kuna mbazo tutakuja audios so tutakuwa tuna mix hivyo hivyo yep hapa katikati kuna makundi kibao tuliona yanaibuka lakini baada ya ngoma mbili tatu chali kwa majini ya zii tutegemeaji ah mkataba ndo unatuongoza sisi sisi atuongozi na misi ongozi kundi wala rafji ya ongozi kundi wala wala ISP ya ongozi kundi so sisi tunaongozo wana katiba so sisi tunafata sheria za katiba zizoekwa ukikiuka basi kuna 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 kuna, kuna masharti yake ya kulipa. Yeah, kuna fine. Baada hapo fine yani katiba katiba yenyewe itaongea. Yeah, katiba yenyewe itaongea kwa sababu msanii unapokubali kuwa majinus family au mtu yote sasa hivi akihitaji kuwa majinus family lazima tumpe mkataba usome au uelewe. Kwa hiyo akiusoma mkataba na kiuelewa akisaini na maana amekubaliana na sheria na taratibu zilizoweka kwenye kundi la Majinius family. So ukikiuka kuna faini zake, kuna adhabu au kutokuwepo kabisa kwenye kundi. Yeah. Wakati unaanza BOB uliamini kwamba itafika wakati wa wasanii kutoka nje ya Arusha Special Dar es Salaam kuweza kuiamini production ya Arusha na kuweza kufanya kazi kama hivi sasa hivi ambavyo tunaona umefanya kazi kali na na wasanii kibao tu wakubwa tumeona Rayvanny umefanya naye kazi tumeona Tundaman na wengine kibao kina dogo janja ilikuwa na, na gani wakati unaanza production kwa mimi kwamba ipo siku na wenyewe atakuja tofauti na vile ambavyo zamani uliaminika kwamba lazima utoke Arusha ukafanye kazi Dar es Salaam nafikiri ni kufanya kazi kwa bidii na kujituma na kupenda unachokifanya mimi kama ingekuwa sijazingatia hivyo vitu ile huyu nisingekuwa na historia ya kufanya kazi na Rayvan na wengine wengi so ni kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha kile unachokifanya unakifanya kwa ubora ambao hata ukiwa siku haupo unakuwa umeacha legacy mimi sasa hivi hata zisipokuepo najua kabisa nimeshaacha legas ambayo watu wakisikia watakumbuka kwamba kuna mtu alishafanya hichi kitu anaitwa mtu fulani so uh, tuishi pia sometimes pia kwa ajili ya kuacha legas ambayo ita, 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 itaacha historia ya watu kujifunza pamoja na kupambania ndoto zao ya yeah, kwao ni, ni, ni kufanya kazi kwa bidii na na, 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 na kuheshimu kazi na kuheshimu kila msanii ambaye unampokea na kumfanyia kazi nzuri hiyo hiyo ndio kitu ambayo inajenga Yep. Support ambayo mnaipata kwa Mama Zara na hususan kwenye upande wa utalii Arusha jiji letu linaongoza kwa utalii lakini pia wasanii inawezeka wa fursa kwa lao lote la kuongezea Rafji. Eh bana kwanza mimi nimshukuru sana Mama Zara. Mama Zara ametufanya tunaona mziki sasa hivi una thamani kwa sababu mama anafanya kazi na naona na, na, na hizi rangi zingine hizi watu weupe nazungumzia yani na maana tayari ni mtu anafanya kazi ambazo ziko strictly yani anafahamu kwamba artist yaweje si ndio ukiwa artist kapa, kapa, ukiwa peke yako kwenye 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 hili soko utateseka kwa sababu vitu vingi umemanager ni wewe audio kufanya ni wewe video ni wewe promotion ni wewe kichwa kitawa kitawaka moto lakini mama anafahamu hivyo vitu kwa hiyo inakuwa ni rahisi sisi kufanya kwa sababu vitu vyote viko viko straight kwa hiyo mama na sisi tunamwaidi atutamwangusha kwa sababu majinez wameamua kufanya kazi na Zara ndio maana tunaitwa Zara Boys Zainabu anseli maarufu mama Zara eh hey, hey, hey. kurugenzi kampuni ya utali Zara Eh hey, 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 yeah. eh iliyo tunukiwa tuzo nyingi na vieti kwa huduma nzuri Afrika Mashariki ujuzi na uzoefu wa kuongoza watalii yeah man nimekaa poa sana bana mimi natamani kufahamu la mwisho namna gani ambavyo mashabiki wa muziki mzuri lakini pia wasikilizaji wanaweza wakapata kazi za majini as family kupitia mitandao ya kijamii lakini pia wanawapataji nyie binafsi kupitia mitandao ya kijamii platform zote hizo Ah uh, Instagram ni Majinius Family lakini pia vile vile YouTube na Twitter vile vile Facebook tunapatikana kwa jina la Majinius Family MF So uh, Majinius Family tuko kwenye kila digital platform pia lakini ikiwemo muziki zaidi sana sana ndio ambao tunauzia muziki wetu kule so kama unataka kusupport Majinius Family ingia muziki da- muziki zaidi pale ingia dukani support msanii unua muziki 
lipia mziki tukometisha sana imekaa vizuri sana naamini umeielewa pia chukua mziki lipia mziki sio tu unafanya kina mna fulani ambayo haitaweza kumsupport pia msanii mimi ni Inki Murano hii umeitazama kupitia Mnaz TV usiache kusubscribe like comment na kushare zile zote ambazo unazipata humo nyuma ya kamera ni Big Major shout out kwa Africa Branding